In this video, I am going to discuss about historical landmarks and scope of pharmacology. So, historical landmark में हम उन इवेंट्स को उन महत्वपूर्ण इवेंट्स को पढ़ते हैं जिन्होंने इतिहास को बदल कर रख दिया अर्थात इतिहास के वे बड़े बड़े इवेंट्स जिन्होंने फार्मिकोलॉजी को एक नई दिशा दी वे डिस्कवरीज जिन्होंने फार्मिकोलॉजी के डेवलपमेंट को एक नई दिशा दी सो द बर्थ रेट ऑफ फार्मिकोलॉजी इज नॉट क्लियर कट क्योंकि फार्मिकोलॉजी की शुरुआत कब से हुई होगी हम हम फिक्स बता नहीं सकते ड्रग्स का यूज कब से हो रहा है मेंस पे एनिमल्स पे ये कहना इसका फिक्स डेट इतनी तारीख से हुआ इस समय से हुआ ये कहना संभव नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले समय से हो रहा है जब से ह्यूमन ने धरती पर आए हैं तब से हो रहा है फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स मोस्ट ड्रग वर क्रूड नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ अनोन कंपोजिशन अनलिमिटेड एफिकेसी क्रूड का क्या मतलब होगा क्रूड मतलब होता है अनरिफाइंड या अनप्रोसेस्ड अर्थात कच्चा या अशोधित सो so, हजारों सालों तक जो ड्रग्स हैं वो क्रूड फॉर्म में यूज हुए मतलब नेचुरली जो चीज़ प्राप्त हुई मान लीजिए हमें कोई मेडिसिनल प्लांट मिला हमने उसका एक्सट्रैक्ट निकाला डायरेक्टली उसको पेशेंट पे यूज़ किया ट्रीटमेंट के लिए हमने जैसा कि हम आज करते हैं हम मेडिसिनल प्लांट लेते हैं उससे एक्सट्रैक्ट निकालते हैं फिर उसे रिफाइन करते हैं उसे शुद्ध शोधित किया जाता है उसमें से जो ओरिजिनल ड्रग है उसको निकाला जाता है फिर उसको स्विचेबल एक्सीपियंट के साथ मिक्स करके पेशेंट को दिया जाता है एज अ मेडिसिन तो उस समय ऐसा नहीं होता था डायरेक्टली जो एक्सट्रैक्ट मिला उसको डायरेक्ट पेशेंट को दे दिया जाता था आपने ये आयुर्वेद में भी सुना होगा तो उसकी क्षमता कम होती थी क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है जैसा कि आज हम दे, दे, जो मेडिसिन देते हैं उसका हमें तुरंत इफेक्ट देखने को मिलता है जैसे कि एलोपैथी उसमें मेडिसिन का तुरंत इफेक्ट देखने को मिलता है तो पहले ऐसा नहीं होता था जो ड्रग हमें दिया जाता था वो क्योंकि क्रूड फॉर्म में होता था नेचुरल रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता था ओनली द ओवर इफेक्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस ऑन द बॉडी वर रैदर इम्प्रिसाइजली नोन बट हाउ द सेम वर प्रोड्यूस्ड वाज एंटायरली अनोन तो इन ड्रग्स का जो अति प्रभाव होता था ओवर इफेक्ट होता था वह कुछ हद तक मतलब इनएक्यूरेटली हमें ज्ञात था लेकिन वो जो इफेक्ट है वो क्यों प्रोड्यूस हुए ये बताना मुश्किल था वो पूरी तरह से अननोन था एनिमल एक्सपेरिमेंट्स प्राइमरली एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस वर स्टार्टेड इन दी एटीन सेंचुरी जो कि एक्सपेरिमेंटल फार्मिकोलॉजी का बेस था आधार था और एनिमल्स ऐसे एनिमल एक्सपेरिमेंट जिन की शुरुआत की गई एफ मेजिन डी एंड क्लॉड बर्नान के द्वारा और उन्होंने कुछ कुछ ड्रग्स की स्टडी के लिए इन एनिमल एक्सपेरिमेंट्स को जो कि फिजियोलॉजिकल स्टडीज पे बेस्ड थे ड्रग ड्रग की फिजियोलॉजिकल स्टडीज पे बेस्ड थे डायरेक्ट एनिमल पे उनकी शुरुआत इनके द्वारा इन साइंटिस्ट इन दो साइंटिस्ट के द्वारा एटीन सेंचुरी में की गई फार्मेकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस वाज अशर्ड बाय रूडोल्फ बुचिम हु फाउंडेड द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेकोलॉजी इन एटीन इन जर्मनी तो रूडोल्फ जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी की शुरुआत की और एक फर्स्ट इंस्टीट्यूट खोला 1847 में जर्मनी में जो फार्मेकोलॉजी का था इन लेटर पार्ट ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी ओसवॉल्स के मेट बर्ग रिगार्डेड एज द फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी टुगेदर विद हिज मेनी डिसाइपल्स लाइक जे लेंजले टी फ्रेजर पी एहर लीच ए जे क्लाक जे जे एबेल प्रोपाउंड सम ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन दी फार्मेकोलॉजी सिंस दिन ड्रग्स हैव बिन प्योरीफाइड केमिकली कैरेक्टराइज एंड वास्ट वेराइटी ऑफ हाईली पोटेंट एंड सेलेक्टिव न्यू ड्रग्स हैव बिन डेवलप्ड द मैकेजम ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग मॉलिकुलर टारगेट्स ऑफ मेनी ड्रग हैज बिन एल्यूसिडेटेड धीरे धीरे इस तरह से फार्मेकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ पहली छोटी डिस्कवरीज हुई जिन्होंने फार्मेकोलॉजी का बेस रखा उसके बाद फिर बड़ी न्यू न्यू डिस्कवरीज हुई इन्वेंशंस हुए दिस इज दिस हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू प्रोफाइल ग्रोथ ऑफ फार्मिकोलॉजी विच फॉर्म्स दी बैकबोन ऑफ नेशनल थेरोपेटिक्स सो कुछ मेजर डिस्कवरीज भी हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं और मार्किंग लेंथ के अकॉर्डिंग आप इनको अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं सो so, ये रहे कुछ महान साइंटिस्ट के फार्म महान डिस्कवरीज जो जिन्होंने फार्मिकोलॉजी जो कि फार्मिकोलॉजी के हिस्ट्री के लैंड मार्क्स थे जिनकी वजह से फार्मिकोलॉजी आज एक सेपरेट साइंस के रूप में ग्रो कर पाया है डेवलप हुआ है 
सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी दी स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी इज रैपिडली एक्सपांडिंग वैसे तो फार्मेकोलॉजी के मेन दो डिविजन्स है फार्मेको डायनेमिक्स एंड फार्मेको कैनेटिक्स बट उसके अलावा भी कई छोटे छोटे और डिविजन्स हैं तो उनको भी हम इस स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी में इंक्लूड करते हैं द सब्जेक्ट मेटर ऑफ फार्मेकोलॉजी इंक्लूड्स फॉलोइंग मेन डिविजन फर्स्ट इज फार्मेको डायनेमिक्स विच डील्स विद द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड ऑल्सो देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो कुल मिलाकर कहें तो फार्मेको डायनेमिक्स में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं कि ड्रग हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव दिखाता है मतलब अगर हमने कोई ड्रग लिया तो फिजियोलॉजी के फिजियोलॉजिकली वो हमारी बॉडी पे कैसा इफेक्ट दिखाएगा फार्मेको कैनिटिक में हम ये पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी ड्रग के प्रति कैसा रिस्पांस देती है मतलब हम जब ड्रग को लेते हैं कोई मेडिसिन लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको कैसे उसके साथ कैसे डील करती है विच डील्स सो फार्मेको कैनिटिक डील्स विद एब्जॉर्बन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीजन ऑफ दी ड्रग ये एक्टिविटी हमारी बॉडी के द्वारा की जाती है ड्रग के ऊपर so what the uh, what the body does to the drug is studied under the pharmacokinetics pharmacotherapeutics which is concerned with the use of drug for curing disease and relieving their symptoms clinical pharmacology which deals the scientific study of drugs in men the efficacy and safety of a drug is studied इन पेशेंट एंड वॉल्टियर्स तो ये क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी का सेकेंड स्टेज है सॉरी एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी का सेकेंड स्टेप है जैसे मान लो हमें कोई नया ड्रग डिस्कवर किया उसकी फिजियोलॉजिकल स्टडी चल रही है पहले एक्सपेरिमेंट जो है वो एनिमल्स एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पर किया गया उन पर स्टडी की गई कि कैसा इफेक्ट दिख रहा है उन पर फिर उसके बाद वो सेकेंड फेज में जाता है जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं तो वो क्लिनिकल ट्रायल्स क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी के अंदर किए जाते हैं कीमोथेरेपी which deals with the effects of drug on microorganism and parasites which occur in a living organism it also includes the treatment of cancer toxicology which deals with the poisonous effects of drugs detection of poison and its treatment and neuropharmacology it is the study of drugs that modify the function of the nervous system iske alawa bhi aur bahut sare divisions hai bahut sare scope hai pharmacology ke to ye main saat jo main saat divisions hai usko maine isme include kiya hai आप चाहे तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग और इंक्लूड कर सकते हैं सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द लाइट बटन एज वेल इफ यू लाइक द वीडियो एंड अवर यहाँ पे एक वोट है अवर थॉट्स बिकम अवर वर्ड्स अवर वर्ड्स बिकम अवर बिलीव अवर बिलीव बिकम अवर एक्शन अवर एक्शन बिकम अवर हैबिट एंड अवर हैबिट बिकम्स अवर रियलिटीज सो जो शुरुआत है वो हमारे विचारों से होती है इसलिए पॉजिटिव थाट्स रखिए तो आपकी लाइफ भी पॉजिटिव पॉजिटिवली ग्रोथ करेगी थैंक यू सो मच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल